तो हाई गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल जीजम के गाइस ये रोज टॉपिक करते हैं मन की डी डब्ल्यू डी एम डेटा वेर हाउस एंड डेटा मैनेज सो इतना मन की जे एन टी की आर नई थ्री वन अत सो चाल मंदते इंपारटे टापिक वीडियो यानी लाइक सी एन अंत आर नई की संबंधी आल सबजेक्ट इंपारटे क्वेश्चन का आर ट्वेंटी की संबंधी इंपारटे क्वेश्चन अड़ता है सो और थिंग अत आर ट्वेंटी की अं आर नई की सिलबस अच्छे सेम टू सेम सो एक्ड़ो वन आर् टू टापिक्स मिसाई अंत मिगता है सेम कि डिस्क्रिपन मैं वाट ग्रूप अं टेलीग्राम ग्रूप उन्नाई सो जॉन अवें सो कि डिस्क्रिपन अभी अभी आर ट्वेंटी आर नई की संबंधी मेटीरियल उ सो का डोन सो लेट ओपन टापिक स्टार्ट इपड़ता मन की फोर जी यूनिट स्टार्ट बिकाज़ फोर जी यूनिट डीडब्ल्यू एम्लो ईजी अंड इंपारटेंट अन्ट सो फोर जी यूनिट कम की मंजी मार्क्स वस्ते कजी मार्क्स को गेन चुस्कने झान्स उ सो फोर् यूनिट नेम वे सर की क्लासीफिकेसन एनलिस क्लासीफिकेसन एनलि असल क्लासीफिकेसन अंत सो असल क्लासीफिकेसन अंत क्लासीफिकेसन अंत एना टास्क ये मनकनामो आ टास्क सवरल प्री डिफरें कैटगरी की मन असैन चय सो असैन चसा वे प्रॉब्लम अंट मन डिफरेंट डिफरेंट अप्लीकेशन साइए चस्ता सो दी क्लासीफिकेसन अटा सो मन की क्लासीफिकेसन फस्ट बेसीग वे सर की मन की फस्ट मन को इनपुट डेटा टाइप सो इनपुट डेटा से अं नैक्स्ट वे सर की मन की सो इनपुट ये दाने मन की अभी एटा मोडल अने क्लासीफा सो क्लासीफिकेसन मोडल अं नैक्स्ट वे सर की अवटपुट सो मन की इनपुट डेटा से मन ऐट्रिब्यूट कंसीडर से ऐट्रिब्यूट से लिस् बी एक्स अंड अवटपुट डेटा से सर की क्लास लैवल कैंशन सो लिस् बी वै मन एट्रिब्यूट से सो आट्रिब्यूट से मोडल कंसीडर से सो मन की अवटपुट प्रोड्यूस इध मन की क्लासीफिकेसन या मेन थीम सो असले क्लासीफिकेस मन रिकॉर्ड कंसीडर से सो ए क्लासीफिकेसन इज आलो कॉल ऐस ए रिकॉर्ड सो मन की रिकॉर्ड टास्क तस्कटे आ टास्क सो ई मीन एना वर्क तस्कटे आ वर्क मन टास्क अच्छे लेकते एग्जापल केंशन सो ए टास्क रिप्रजेशन एटे टिपुल फार्म एट सो टिपुल आफ एक्स काम वै सो इक एक्स वेटी ऐट्रिब्यूट अं वै वेट की क्लास लेबल अंड सो मन की टेबल फा टाबर फार्म रिप्रजेशन उन्ट इवन सो लाइक एंटे सपोज इन मन की मैमल उ मैमल नार्मल सो मैमल अंत ये कोल ब्लडेड बर्त इव नार्मल हाट ब्लडेड वर्क ई मीन बर्त सो ई विधा मनम क्लासीफिकेसन चुस्क सो पार्ट निका सो लैट गो फर् हाउ डू वी क्लासीफ दम सो मन की मेन बेसीग मेन बेसीग मन की क्लासीफिकेसन टेबल्स मन की टू टाइप आफ प्रोसीजर्स उठाई सो फस्ट वे सर की डिस्क्रिप्ट डिस्क्रिप्ट मॉडलिंग अंड सैकंड टाइप वे सर की प्रिडक्ट मॉडलिंग सो मन की क्लासीफिकेसन अंटेन टू क्लासीफिकेसन ईज द प्रासे आफ एसिंग ए टास्क टू प्री डिफाइन कैटगरी सो इध मन की क्लासीफिकेसन अम सो दी तो सो यदा मन टारगेट फिस्को टारगेट फिस्क तरह मन ऐट्रिब्यूट से क्लास लैवल से असैनक सो वीट मेन प्रासेस अन्ट सो इपड़े मन की दी विधा हेल्प दीं मन की टू टाइप उ सो फस्ट तरफ डिस्क्रिप्ट मॉडल अं सैकंड तरफ प्रिडक्ट मॉडल सो इकड़ा डिस्क्रिप्ट मॉडल एमेंटे एदना सो ई डिस्क्रिप्ट मॉडल अने मन की एक्सप्लेनेटरी टूल ऐसा यूजन सो टूल बेसिस मन सो डिफर बिटवी आबजेक्ट अंड क्लास की मन डिफर चूस सो एटा सपोज बयालजी उ बयालजी एम चार सो अभी वर्टी ब्रेडसा वर्टी ब्रेड वस्ते आ वर्टी ब्रेड मैमल्स उ मैमल्स उ 
అందులో మామల్స్ ఏమిటి నాన్ మామల్స్ ఏంటి ఏవి భర్తిస్తాయి ఏవి భర్తి బాబు సో ఈ విధంగా కన్సిడర్ చేసుకుంటారు సో లైక్ అవి రెప్టైల్స్ యాంఫేవియన్స్ అని సో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ మామల్స్ అండ్ నాన్ మామల్స్ అనేవి ఓన్లీ బయాలజీస్ మాత్రమే కాదు జస్ట్ నార్మల్గా చూసే పర్సన్స్ కూడా వాటిని క్లాసిఫై చేసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా ఈ డిస్క్రిప్టివ్ మోడల్ అనేది యూజ్ చేస్తారు సో ఇంకా వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ డిస్క్రిప్టివ్ మోడలింగ్లో మనకి రెండు యాట్రిబ్యూట్ సెట్ ఉంటుంది అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎ క్లాస్ లెవెల్ ఈ రెండు సెట్స్ అయితే మనకి డిస్క్రిప్టివ్ మోడలింగ్లో ఉంటాయి ఈ టూ ఉండటం వల్ల ఈ ఎక్స్ప్లనేటరీ టూల్ అనేది మనకి ఈ డిస్క్రిప్టివ్ మోడలింగ్లో చాలా బాగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ప్రిడిక్టివ్ మోడలింగ్ సో నేమ్లోనే ఉంది ప్రిడిక్టివ్ ప్రిడిక్టివ్ ప్రి అంటే ఏంటి ముందు సో మనం ప్రిడిక్ట్ చేయటం ప్రిడిక్టివ్ సో ఇట్ ప్రిడిక్ట్స్ ద ఫ్యూచర్ సో ప్రిడిక్టివ్ మోడలింగ్ అంటే ఏం లేదు మనకి ఆల్రెడీ కొన్ని ఇచ్చిన అనాలిసిస్ని బట్టి ఫ్యూచర్లో ఏం జరుగుతుంది అని ఒక డేటా సెట్ని సపోజ్ డేటా సెట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఆ డేటా సెట్లో ఉన్న డేటాని బేస్ చేసుకొని మనం ఫ్యూచర్ ప్రిడిక్షన్స్ని చేస్తాం సో చేసే ప్రిడిక్షన్స్ కూడా యాక్యురేట్గా ఉండాలి సో ఇది ప్రిడిక్టివ్ మోడలింగ్ అంటే సో మనకి ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి క్లాసిఫికేషన్ ప్రాబ్లం క్లాసిఫికేషన్ ప్రాబ్లం సో మనకి ఈ క్లాసిఫికేషన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే సో ఈ క్లాసిఫికేషన్ ప్రాబ్లం అనేది ఒక సిస్టమేటిక్ అప్రోచ్ అనమాట దీనికి సో మనం ఒక మోడల్ని ఇన్పుట్ డేటా సెట్ ద్వారా బిల్డ్ చేసుకోవడానికి ఒక సిస్టమేటిక్ ప్రొసీజర్ని ఫాలో అవుతాం ఆ ప్రొసీజరే ఈ క్లాసిఫికేషన్ టెక్నిక్ సో ఈ క్లాసిఫికేషన్ టెక్నిక్లో మనకి త్రీ ఐడెంటిఫైయర్స్ ఉంటాయి సో లైక్ త్రీ క్లాసిఫికేషన్స్ ఉంటాయి రూల్స్ బ్లేస్డ్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఉంటాయి న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ ఉంటాయి సపోర్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి అండ్ దెన్ బేస్ క్లాసిఫైయర్స్ ఉంటాయి సో రైటింగ్ ఈజ్ భయపడకండి సో లైక్ మనకి ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ ఉంది సో ఆ ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ ఉండటం వల్ల హడావిడిగా చేయాల్సి వస్తుంది చాలా మంది తిరుగుతున్నారు మన సబ్స్క్రైబర్ సో దానికోసమే ఇంత హడావిడిగా చేస్తున్నా సో ప్రిపరేషన్ కూడా అంత ఏం లే జస్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అయితే చెప్పేస్తున్నాను మైండ్లో ఉన్నది అందుకే కొద్దిగా రైటింగ్ కూడా కొంచెం తేడాగా ఉంది సో డోంట్ మైండ్ అబౌట్ దట్ సో మీకు అర్థమైతే అండ్ దట్ చాలు సో ఈ క్లాసిఫికేషన్ టెక్నిక్ అనేది ఒక సిస్టమేటిక్ అప్రోచ్ అనమాట మనకి ఇచ్చిన ఇన్పుట్ డేటా సెట్ నుంచి అయితే మనం ఒక క్లాసిఫికేషన్ ప్రాబ్లమ్ని మనం సాల్వ్ చేసుకుంటాం సో ఎప్పుడైతే మనకి క్లాసిఫికేషన్ టెక్నిక్ వచ్చిందో సో దీన్ని సాల్వ్ చేసుకోవడానికి మనకి ఒక అల్గారిజం కావాలి సో లెట్ ఈ అల్గారిజం ఏదైతే వచ్చిందో ఈ అల్గారిజం బేస్ చేసుకొని మనకి అది ఏ మోడల్ మోడల్ని మనం చూస్ చేసుకుంటాం సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే చూస్ చేసుకున్న మోడల్ అనేది కరెక్ట్గా ఈ రెండింటికి మధ్య ఉన్న రిలేషన్షిప్లో కరెక్ట్గా సెట్ అయిందా లేదా ఆ సెట్ అయిన రిలేషన్షిప్ ఈ యాట్రిబ్యూట్ సెట్కి అండ్ ఈ క్లాస్ లెవెల్ సెట్ డేటా ఇన్పుట్కి కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అవుతున్నాయా లేదా అనేది చూసుకుంటాం మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి సో ఏదైతే మనం వచ్చిందో ఆ డేటా సెట్ని బేస్ చేసుకొని ఒక అల్గారిజం అయితే రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాం రిప్రజెంట్ చేసుకున్న అల్గారిజం ఈ మోడల్ ఉంటుంది కదా ఆ మోడల్కి కరెక్ట్ ఉందా లేదా అని రిలేషన్షిప్ చూసుకుంటాం చూసుకుని ఈ రిలేషన్షిప్ అనేది నెక్స్ట్ యాట్రిబ్యూట్ క్లాస్ లెవెల్కి కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకుంటాం ఇది మెయిన్ థింగ్ సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మోడల్ జనరేట్ బై లెర్నింగ్ అల్గారిజం హ్యాస్ టు ఫిట్ బోత్ ద ఇన్పుట్ డేటా అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇట్ హ్యాస్ టు ప్రిడిక్ట్ ద ఫ్యూచర్ క్లాసెస్ ఇప్పుడు మనం ప్రీడిఫైన్డ్ మోడలింగ్ దేనికి యూజ్ చేస్తాం ఐ మీన్ ప్రిడిక్టివ్ మోడలింగ్ ప్రిడిక్టివ్ మోడలింగ్ అనేది మనకి ఫ్యూ డేటా సెట్ని యూజ్ చేసుకొని ఫ్యూచర్ని ప్రిడిక్ట్ చేస్తాం సో ఇట్లా ప్రిడిక్ట్ చేస్తున్న ఫ్యూచర్ అనేది లెర్నింగ్ అల్గారిథమ్స్ని యూజ్ చేసుకొని ఈ ఇన్పుట్ డేటాతో కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అయ్యేటట్టు అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫ్యూచర్ ప్రిడిక్షన్స్ ఆఫ్ క్లాసెస్గా కరెక్ట్గా సెట్ అయ్యేటట్టు మనం ప్రిడిక్ట్ చేసుకోవటం ఇది మనకి సెకండ్ స్టెప్ అనమాట సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి ఏదైతే మనం ఇప్పుడు చూస్ చేసుకుంటున్నామో ఆ చూస్ చేసుకునేది అన్నిటినీ సపోజ్ ఇప్పుడు ఇందులో మనకి ట్రైనింగ్ డేటా సెట్ అని ఉంటుంది సో ఈ ట్రైనింగ్ డేటా సెట్ అంటే ఏంటంటే మనకి క్లాసెస్ కానీ యాట్రిబ్యూట్స్ కానీ అన్నీ ఈ ట్రైనింగ్ డేటా సెట్లో మొత్తం మెన్షన్ అయి ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి టెస్ట్ డేటా సెట్ ఈ టెస్ట్ డేటా సెట్కి ట్రైనింగ్ డేటా సెట్కి తేడా ఏంటంటే ఈ ట్రైనింగ్ డేటా సెట్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైక్ నేను ఇందాక చెప్పినట్టు డిస్క్రిప్ట్ మోడలింగ్లో ఎక్స్ అండ్ వై
సో నెక్స్ట్ వచ్చిన అల్గారిథంతో అది ఏ మోడల్ అనేది చూసుకుంటాం మోడల్తో మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చింది మోడల్కి అప్లై చేసుకుంటాం సో ఇది మెయిన్ ప్రాసెస్ సో మనం ఈ ట్రైనింగ్ డేటా సెట్ నుంచి మోడల్ని క్రియే మోడల్కి ఇస్తాం సో దీంట్లో ఏమేమైతే రికార్డ్స్ ఉన్నాయో ఈ యాట్రిబ్యూట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఫస్ట్ మనం మోడల్కి సెండ్ చేస్తాం సో ఈ సెండ్ చేసే ప్రాసెస్ని ఇండక్షన్ అంటాం అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఈ ట్రైనింగ్ డేటా సెట్ నుంచి మోడల్కి వెళ్ళిందో దీంట్లో క్లాసెస్ ఉంటాయి రికార్డ్స్ ఉంటాయి ఐ మీన్ క్లాసెస్ ఉంటాయి యాట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి యాట్రిబ్యూట్ వన్ టూ త్రీ సంథింగ్ ఎన్ని యాట్రిబ్యూట్స్ అయినా ఉండొచ్చు ట్రైనింగ్ డేటా సెట్లో అండ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ టెస్ట్ డేటా సెట్లో కూడా ఎన్ని అయినా యాట్రిబ్యూట్స్ ఉండొచ్చు బట్ ఈ ట్రైనింగ్ డేటా సెట్లో ట్రైనింగ్ డేటా సెట్ క్లాసెస్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది కానీ ఈ టెస్ట్ డేటా సెట్లో క్లాసెస్ అనేవి జీరో సో ఇక్కడ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మోడల్ కలిసి తర్వాత వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్లో ఇట్ ఓన్లీ యాట్రిబ్యూట్స్ వరకు దీనికి వెళ్తాయి సో ఫస్టే మనం ఈ ట్రైనింగ్ డేటా సెట్లో ఏదైతే వాల్యూస్ ఉన్నాయో మోడల్కి సబ్మిట్ చేస్తాం తర్వాత సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఈ ట్రైనింగ్ డేటా సెట్ లో ఏవైతే యాట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయో వాటన్నిటిని ఒక చిన్న చిన్న పార్ట్స్ కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటాడు కన్సిడర్ చేసుకొని ఈ టెస్ట్ డేటా సెట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాడు సో ఈ మోడల్ నుంచి ఈ టెస్ట్ డేటా సెట్ కి కన్సిడర్ చేసేదాన్నే మనం డిడక్షన్ అంటాం సో ఇప్పుడు మనకి ఇంత ప్రాసెస్ జరుగుతున్నప్పుడు ఎర్రర్స్ రాకుండా ఉంటాయా సో ఎర్రర్స్ అనేవి కంపల్సరీగా వస్తాయి సో ఇందుకోసం ఈ ఎర్రర్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం సో వీ విల్ యూజ్ కన్ఫ్యూ కన్ఫ్యూజన్ మ్యాట్రిక్స్ యూజ్ చేస్తాం సో కన్ఫ్యూజన్ మ్యాట్రిక్స్ ఏంటంటే కన్ఫ్యూజన్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది ట్యాబ్లర్ రిప్రజెంటేషన్స్ ఆఫ్ డేటాలో ఉంటుంది ట్యాబ్లర్ రిప్రజెంటేషన్లో ఉంటుంది కన్ఫ్యూజన్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది సో కన్ఫ్యూజన్ మ్యాట్రిక్స్ ఏంటంటే సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఇది ఒక క్లాస్ తీసుకుంటున్నా సో లెట్ జస్ట్ బి ప్రిడిక్యూట్ క్లాస్ అంటే క్లాస్ అంటే ఈ టెస్ట్ డేటా కండిషన్లో మనం టెస్ట్ క్లాసెస్ని ప్రిడిక్ట్ చేస్తాం సో క్లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ వన్ అంటే ఎస్ అనుకుందాం క్లాస్ జీరో అంటే నో అనుకుందాం సో దీన్ని మనం ఇన్ కేస్ ఈ క్లాస్ అనేవి కరెక్ట్ అవుతాయి అనుకుంటే వీటిని ఎఫ్ వన్ వన్ ఎఫ్ జీరో జీరోతో మెన్షన్ చేసుకుంటాం అయితే క్లాసెస్ అనేవి ఫాల్స్ అవుతున్నాయి అంటే ఎఫ్ జీరో వన్ ఆర్ ఎఫ్ ఎఫ్ వన్ జీరో రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాం సో ఇవి ఈ ప్రిడిక్యూట్ క్లాసెస్కి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ లుక్స్ అనమాట ఎఫ్ వన్ వన్ కానీ ఎఫ్ జీరో జీరో కానీ అయితే ట్రూ ఎఫ్ వన్ జీరో కానీ ఎఫ్ జీరో వన్ కానీ అయితే ఫాల్స్ ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి బాగా సో ఇక్కడ ఉన్న ఈ కన్ఫ్యూజన్ మ్యాట్రిక్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ మొత్తం చెక్ చేసుకుంటుంది ఏవి కరెక్ట్ ఉన్నాయి ఏవి రాంగ్ ఉన్నాయి సో చూసుకున్నాక ఏవైతే కరెక్ట్ ఎంట్రీస్ ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ యాడ్ చేసుకుంటుంది లైక్ కరెక్ట్ ఎంట్రీస్ వచ్చేటప్పటికి ట్రూ ఎంట్రీస్ అంటే ఎఫ్ వన్ వన్ ప్లస్ ఎఫ్ జీరో జీరో అండ్ నెక్స్ట్ ఫాల్స్ ఎంట్రీస్ని రిప్రజెంట్ చేసుకుంటుంది ఎఫ్ జీరో వన్ ప్లస్ ఎఫ్ వన్ జీరో ఇలా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటుంది సో వచ్చిన ఈ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కరెక్ట్ ప్రిడిక్షన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్ కరెక్ట్ ప్రిడిక్షన్స్ని ఇట్లా ట్యాలీ చేసుకుంటుంది అది కూడా ఓన్లీ టేబులర్ ఫార్మాట్లో సో ఇలా మనకి టేబులర్ ఫార్మాట్లో కన్ఫ్యూషన్ మ్యాట్రిక్స్ రిప్రజెంట్ చేసుకుంటుంది సో మనకి ఇంకో సెకండ్ ఉంది అదేంటి పర్ఫార్మెన్స్ మ్యాట్రిక్స్ ఈ పర్ఫార్మెన్స్ మ్యాట్రిక్స్ ఏంటంటే ఏదైతే ఉందో అది మనకి డైరెక్ట్ వాల్యూ ఇస్తుంది ఆర్ఎల్స్ ఒక సింగిల్ స్టేట్మెంట్లో ఫార్మాట్ ఇచ్చేస్తుంది సో ఈ పర్ఫార్మెన్స్ స్టేట్మెంట్లో కూడా మనకి సేమ్ ఎర్ర రిడక్షన్ రేట్ ఎట్లా ఉందో అంతలానే ఉంటుంది కాకపోతే ఇందులో మనకి యాక్యురసీ అండ్ ఎర్ర రేట్ సో అలా యాక్యురసీ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ కరెక్ట్ ప్రిడిక్షన్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రిడిక్షన్స్ సో నేనేం చెప్పాను కరెక్ట్గా ఉంటే దాన్ని మనం ఎఫ్ వన్ వన్ ప్లస్ ఎఫ్ జీరో జీరోతో మెన్షన్ చేసుకుంటాం అదే టోటల్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కరెక్ట్ ప్రిడిక్షన్స్ ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫాల్ ప్రిడిక్షన్స్ అంటే ఎఫ్ వన్ వన్ ప్లస్ ఎఫ్ జీరో జీరో ప్లస్ ఎఫ్ వన్ జీరో ప్లస్ ఎఫ్ జీరో వన్ ఎర్ర రేట్ అంటే ఏంటి ఎర్ర అంటే తప్పు అని అంటే ఇక్కడ అవుతుంది నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్ కరెక్ట్ ప్రిడిక్షన్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రిడిక్షన్స్ ఇన్ కరెక్ట్ అంటే ఎఫ్ జీరో వన్ ప్లస్ ఎఫ
f11 plus f00 plus f10 plus f01 so idhi manaki classification problems so idhi guys ee video ki ee video ganaka meeku nachinatte ayithe like cheyandi share cheyandi subscribe cheyandi chaala videos ayithe vastunnai so first exam aina ga nenu videos chesi upload chesanu meeku konni unit daaka ayithe important topics varaku so thank you so much for watching this video